நண்பர்களே நாம் இன்னைக்கு வந்து தேசிய விவசாயிகள் தினத்தை அன்னைக்கு நம்ம சீர்காழி டிவி சார்பாக இன்னைக்கு நம்ம கடலூர் மாவட்டம் காட்டுக்கும் காட்டுமனார்குடி வட்டத்தில் சிறகழிந்தநல்லூர் பகுதியில் இயற்கை விவசாயம் பாளையக்காரருடைய ஜீரோ பட்ஜெட் விவசாயத்தை இந்த பகுதியில் பரப்புரை செஞ்சுக்கிட்டோம் விதை நல்ல கொடுத்துக்கிட்டோம் பொறியாளராக பொறியாளராகவும் இருந்துக்கிட்டு அதே சமயத்தில் ஒரு விவசாயமும் விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய நண்பர் சுரேஷ்குமாருடைய பண்ணைக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் ஒருங்கிணைந்த இந்த விவசாயத்தை தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் செஞ்சுட்டு வராங்க அதுலேயும் குறிப்பாக அவங்ககிட்ட ஒரு சிறப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம சித்தர் பெருமாக்கள் சொன்ன மாதிரி ஆத்தா நீலியடா அறுபத்தி நாலு பேரை கொன்றவளாடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா அறுபத்தி நாலு வகையான பாஷாணங்கள் வீரம் பூரம் லிங்கம் மனோசீலை இந்த மாதிரி கொடிய பாஷாணங்களை முறிக்கக்கூடிய அவுரி செடியை தான் அவங்க நீலின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த நீலின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அவுரி செடியை கொண்டு நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடிய விஷயங்களான களைக்கொல்லி இன்னும் புதிதாக வரக்கூடிய நானோ டெக்னாலஜி பயன்படுத்தக்கூடும் பெஸ்டிசைடு வந்தாலும் அந்த பெஸ்டிசைடை முறிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்தா இந்த அவுரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தாவரத்தை கொண்டு இந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நஞ்சை முறிச்சு நல்ல உணவாக மாற்றி தரக்கூடிய ஒரு முறையை நம்ம பகுதியில் நம்ம கடலூர் மாவட்டத்தில் இயற்கை விவசாயம் செய்து வரக்கூடிய நண்பருடைய பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த இயற்கை விவசாயத்தை பற்றியும் இந்த அவுரியுடைய மகத்துவத்தை பற்றியும் அவருடைய வாழ்வியல் முறைகளை பற்றியும் நமக்கு சொல்ல காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள ஒரு சின்ன ஒரு உரையாடல் மூலியமாக தெரிஞ்சு நமக்கு நம்ம கடலூர் மாவட்டத்தில் இந்த பாளையக்கருடைய ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை விவசாயத்தை அது கூட சேர்த்து அவுரி விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொடர்ந்து அவுரிய முதல்ல விரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நெல்லை பயிரிடுறாங்க அது ஏன் அந்த மாதிரி முதல்ல நெல் இந்த நிலத்தில் வந்து அவுரிய விரைக்கிறீங்க எல்லாரும் வந்து தழசத்தாக வந்து கொழிஞ்சி சணப்பை இது மாதிரி கிளசரியா இந்த மாதிரி போட்டு அந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க நீங்கள் ம இது வந்து முன்னோர்களுடைய முறைன்னு எனக்கு நமக்கு தெரியுது இருந்தாலும் இது இந்த பகுதிக்கு ஒரு புது புதுசாக இருக்குது ஏன் நிலத்தில் அதில் அவுரிய விரைக்கணும் அவுரி வந்து அஞ்சு மாதம் பயிருங்க அது அது வந்து நிலத்தில் இருக்க வந்து நச்சை வந்து முற்றிலும் அதை எடுத்துடும்னு நான் கேள்விப்பட்டேங்க வயசானவங்களாம் சொன்னாங்க நான் வந்து காவால் டேஞ்சா இதெல்லாம் வாங்கி போடுறதுக்கு வயசானவங்கள்ட்ட விசாரிச்சப்ப அவுரி எங்கேயாவது கிடைச்சா வாங்கிட்டு வாப்பா அப்படின்னு என்ட்ட சொன்னாங்க அவுரி போட்டிங்கன்னா அந்த மண்ணை வந்து கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் மாற்றிடலாம் அதில் இருக்க நஞ்சு இப்போ காலங்காலமாக நம்ம போட்டுட்டு இருந்த அந்த அந்த யூரியா அப்புறம் கலைக்கொல்லி இதெல்லாம் அடித்த வந்து கெமிக்கல் வந்து எல்லாமே நீக்கிடும் அது அவுரி வந்து விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அது எங்கே கிடைக்குன்னு பார்ப்பாண்டாங்க நான் அதுக்காக வந்து ஒரு அஞ்சாறு ஊருக்கு அலைஞ்சேங்க சீர்காழிக்கு போனேன் பண்ருட்டி போனேன் கடலூர் போனேன் கடைசியாக எனக்கு அது உளுந்தூர்பட்டியில் கிடச்சிதுங்க உளுந்தூர்பட்டை அப்புறம் திரும்ப கள்ளக்குறிச்சிலையும் போய் வாங்கினேங்க அந்த சைடில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க அவுரி அதை வந்து போட்டு நான் வந்து அது அஞ்சு மாதம் போயிருங்க அவுரி அது ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துடும் பெரிய டிராக்டர் தான் வச்சு ஓட்ட முடியுங்க அதை சின்ன டிராக்டரெல்லாம் அதை ஓட்ட முடியாதுங்க அதை ஓட்டும்போது சேர் வந்து நல்ல த தடதரப்பு தன்மை வருது வயல் வந்து நல்ல முறையில் நமக்கு வந்து நஞ்சு நீங்கி மாறுதுங்க அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணோம் சரிங்க இதை வந்து சாதாரணமான விவசாயிகள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு போகம் பண்ணுறவங்களால தான் அவுரி பயிரிட முடியுமா சாதாரண இல்லை ஒரு போகம் விவசாயம் பண்ணுறவங்களும் அவுரி வந்து பண்ண முடியுமா ரெண்டு ஒரு போகம் அதாவது இது அஞ்சு மாதம் அவுரி வந்து அஞ்சு மாதம் பயிருங்க பொதுவாக இப்போ வந்து வேளாண்மை இதில் வந்து கொடுக்குற இந்த டேஞ்சா சனப்பை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறுபது நாள் எழுபது நாள் பயிருங்க அது அது நம்ம போட்டுட்டு உடனே சின்ன ட்ராக்டர் வச்சு ஓட்டிட்டு நம்ம விவசாயம் பண்ணிடலாம் ஆனால் அவுரி வந்து அஞ்சரை மாதம் வந்து வயலில் இருக்கக்கூடியது அதாவது உயிர் மூடாக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல நிலத்தை வந்து சூரிய வெளி மற்றதுலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்து மூடாக்கு போடுற விஷயங்க இது அதாவது நம்ம வந்து உளுந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து எங்கள் பகுதியில் வந்து உளுந்து போடுவோங்க நெல்லை அறுவடைக்கு முன்னாடியே வந்து பொங்கல் அப்போ வந்து உளுந்த போட்டுட்டு தான் அறுவடையே செய்வோம் உளுந்து வந்து ஒரு ரெண்டரை மாதம் இருக்குங்க சித்திரை மாதம் அது அதாவது வருஷப்பிறப்பப்போ தமிழ் வருஷப்பிறப்பப்போ நாங்கள் உளுந்து எடுப்போம் உளுந்து எடுக்க எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அவுரி செடி வந்து உள்ளே இருக்குங்க தானாகவே வளர்ந்து வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் அது அஞ்சரை மாதங்க அஞ்சரை மாதமும் வயலில் வந்து மூடாக்கா போட்டு வச்சுருக்குங்க வயலில் சூரிய ஒளி படாதனால வயலில் வந்து நல்ல உயிர் சூழல் வந்து அதிகமாக இருக்குங்க உயிர் சூழல் அதிகமாகி மண்புழலில் வந்து எல்லா உயிரினங்களும் வயல் உள்ள வந்து பூந்துருங்க பாம்பு முதற்கொண்டு எல்லாமே அதிகமாகிடுங்க அவுரி அவுரி அடர்த்தியாக வர வயலில் இருந்ததுன்னா அது உள்ள உயிர் சூழல் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காக வந்து அவுரி போடுறதுங்க ஒரு போகம் விவசாயம் பண்ணுறவங்க வந்து நல்ல முறையில் அவுரி போட்டு பண்ணலாங்க உளுந்து கூடவே இதை விரைச்சிடலாம் ஆமாங்க உளுந்து கூடவே சேர்த்து விரைச்சிடுவாங்க அதனால உளுந்துக்கு எந்த பாதிப்பும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாதுங்க இது வந்து இது வந்து நீண்ட நாள
உயிர்ச்சூழல் பாதுகா உயிர்ச்சூழல் வந்து பாதுகாக்கப்படுதுங்க நமக்கு வந்து உயிர்ச்சூழல் அதிகரிக்கணும்னா ஈரத்தன்மையும் இருட்டுத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து உயிரினம் வந்து அதில் இயங்க ஆரம்பிக்குதுங்க மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வந்து அவரி போட்ட கொலையில் நீங்கள் இறங்கி பார்த்தீங்கன்னாலே உள்ள மண்புழு இருக்குங்க அந்த இருட்டில் அந்த ஈரத்தில் வந்து நிறைய உயிரினங்கள் வந்துடும் ரெண்டு நத்தை எல்லாமே இருக்குங்க உள்ள பாம்பும் இருக்கும் நமக்கு அப்போ கோடை உழவு தேவை இல்லையா கோடை உழவு கிடையாதுங்க இது நேரடியாக நம்ம வந்து இது தான் சேட ஓட்டி தான் இது பண்ணுவோம் சரிங்க இப்போ நம்ம நிலத்தை நல்லா காய போட்டு உழுறது அது மண்ணில் சத்துக்களை உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சத்துக்களை உருவாக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அதாவது நம்ம இயற்கை முறையில் வந்துங்க நிலத்தை வந்து ரொம்ப வந்து காயப்படக்கூடாதுங்க நிலத்தை வந்து எப்பயுமே வந்து உயிர் மூடாக்கூட தான் மூடாக்கில் தான் வச்சுருக்கணுங்க நிலத்தை நிலத்தில் வந்து ஏதோ ஒன்று போற்றி தாங்க இருக்கணும் எதுவுமே நம்ம வந்து ரொம்ப திறந்து விட்டோம்னா அதில் இருக்க வந்து உயிர்த்தன்மை வந்து குறைஞ்சிருங்க வெயில் அதிகமாக பட்டாலும் அது உயிர்த்தன்மை போயிடுங்க அதுக்காக தான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து காலகாலமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த உளுந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு மாதம் அந்த நிலத்தை வந்து ரொம்ப காய விடாமல் இருக்க தான் நமக்கு வந்து இந்த அவரி காவாலையெல்லாம் போட்டு இப்போ அடர்த்தியாக அதை வளர்ந்து கொள்ளையை வந்து மூடிக்குங்க மூடிக்கும் அதில் வந்து தழை சத்து இருக்குது அதில் வந்து அந்த நஞ்சுத்தன்மை போ பார்க்கக்கூடிய இது இருக்குது ஒரு உயிர் சூழலை உண்டாக்கி வச்சுருக்குங்க அதில் அதை நம்ம நேரடியாக திரும்ப மடக்கி ஓட்டும்போது நமக்கு வந்து மிக மிக அதிக சத்து கிடைக்குதுங்க வயலுக்கு வயலை வந்து பாதுகாக்குது நமக்கு வந்து போத்தி வைக்குது ஆடு மாடு மேயாமல் இருக்குது அதில் இந்த அரிசியில் அப்படி போடுறது மூலிமா அந்த அரிசியில் ஏதாவது சுவை அதில் நோய் சரியாகுது இப்போ நீங்கள் அது உங்களை அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் அப்படி ஏதாவது இருக்கா அதாவது என்ன வெறும் வெறுனே வந்து பண்ணுறவங்களோட இந்த அவரி காவாலை இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணும்போது அந்த அரிசியினுடைய தரம் அதிகமாக இருக்குங்க வேறு இடையும் அதிகமாகுது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அரிசியினுடைய டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்குங்க இந்த அவரியை வந்து மடக்கி ஓட்டும்போது வயலை பார்த்தாலே கருகருன்னு ஒரு ஒரு லேசாக நாத்தம் இருக்குங்க இண்டிகோ சாயம் கலர்லேயே வயலில் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குங்க அதுலேருந்து வர நெல் வந்து ஒரு தரம் இருக்குது ருசி இருக்குது பழையது சாப்பிட்டா கூட ருசியாக இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து அவரி போட்டனால தான் அந்த டேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அதில் வந்து ருசி அதிகமாகுதுங்க அவரி போட்டால் நம்ம நெல்லில் இப்போ நீங்கள் உங்கள் நிலத்தில் என்ன போட்டுருக்கீங்க இது வந்து இப்போ நாட்டு பாசுமதி போட்டிருக்குங்க நாட்டு பாசுமதி பாசுமதின்றது இந்தியாவுடைய பூர்வீகமான ஒரு நெல்லுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நாட்டு பாசுமதின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி என்ன இதில் சிறப்பு இருக்குது இது வந்து எல்லா எல்லா வகையிலுமே வந்து தேசிய பிரீடின் இருக்குங்க அதாவது நாட்டு வகைகள் இருக்குங்க இது வந்து பாசுமதி நெல்லில் இது வந்து நாட்டு ரகம் இது சின்ன சைஸாக இருக்கும் நம்ம பொன்னி சைஸில் தான் இருக்கும் நூற்றி நாற்பது நாள் இது வந்து நாலுங்க நாலரை மாதத்துக்குள்ளே தான் இதனுடைய இது ஆயிட்டாலுங்க நெல் வந்து ரொம்ப உயரம் போகாதுங்க குளமாக தான் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற அந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டி பிபிட்டி இருக்குல்ல ஏறக்குறைய அதனுடைய உயரம் தான் இது அதனால் எனக்கு வந்து மிஷின் வச்சு இறக்குறதுக்கு எளிமையாக இருக்குங்க கொஞ்சம் அதிக ஏக்கர் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து சிரமம் இல்லாமல் இருக்குங்க இது இப்போ எத்தனை ஏக்கர் பண்ணுறீங்க நான் ஒரு பதினோரு ஏக்கர் பண்ணுறேங்க சரிங்க இப்போ நாட்டு பாசுமதியில் ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ ஈல்டு எடுக்கிறீங்க நீங்கள் எனக்கு வந்து இப்போ இருபத்தஞ்சி இருபத்தேழு மட்டும் வந்துட்டு இருக்குங்க இன்னும் போக போக நம்ம கொள்ளையில் வந்து அதிகமான தெம்பு ஏற ஏற எனக்கு இன்னும் அதிகமாகுங்க இப்போதைக்கு இருபத்தஞ்சி இருபத்தேழு மட்டும் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நாட்டு பாசுமதி வந்து உயரம் போகாதுன்றீங்க உயரம் இருந்தால் என்ன ஆகிட போகுது இல்லை இங்கே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வெள்ளம் வெள்ளம் மழை பாதிப்பு உள்ள ஏரியாங்க இது உயரம் அதிகமாகும் போது எனக்கு வந்து நெல் வந்து படுத்துருது படுத்துருதுன்னா நம்ம வந்து அறுவடை இயந்திரம் தான் வச்சு அறுக்கிறோம் அறுவடை இயந்திரம் வச்சு அறுக்கும்போது வந்து நெல் படுத்துட்டா அவங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குங்க சிரமமாக இருக்குது அவங்களுக்கும் ரொம்ப இது மேலே வேலை மேலே கிடையாது எல்லாேருக்குமே ரொம்ப இது கஷ்டமாக இருக்குங்க அது அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக சாயாமல் இருந்தால் நல்லது சாயாமல் இருக்கும்போது கொஞ்சம் குள்ளமான ரகங்கள் வந்து நமக்கு வந்து எளிமையாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து லே லேபர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து நேரடியாக வந்து மனுஷால் வச்சு அறுக்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்குங்க அப்போ நம்ம மிஷினை தான் நம்ப வேண்டியதாக இருக்குது மிஷின் நம்பி நம்ம அறுவடை செய்யும்போது உயரம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது நம்ம வந்து நாட்டு வெரைட்டியில் வந்து குள்ளமான வெரைட்டி கொஞ்சம் சன்னமான வெரைட்டி கொஞ்சம் வெள்ளையான அரிசியாக இருக்கணும் இப்போ வந்து ரொம்ப மோட்டாவான அரிசியை வந்து லேடிஸு குழந்தைங்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க ஜென்ஸு சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டுது இந்த அரிசியை வந்து குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்றது லேடிஸ் சாப்பிட்றாங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்குன்னு தான் இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் வந்து எல்லாமே இது அரிசியாக தான் மாற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நண்பர்கள் இடத்துல கொடுத்துட்ருக்குங்க இது பிரியாணி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்மதினாலே இப்போ இது பாஸ்மதி பிரியாணி அரிசியை வாங்கி ஒரு எளிய மக்களும் இதை வந்து விலை அதிகம் இல்லைங்களா அது விலை நான் வந்து இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்ல
இப்போ நாட்டு ரகங்களில் பூச்சி தாக்குதல் வந்து கம்மியாக இருக்குன்றாங்க இப்போ இந்த நம்ம பகுதிக்கு இந்த நாட்டு பாஸ்மதி பூச்சி தாக்குதல்கள்லாம் எப்படி சமாளிக்குது இல்லை பூ பெஸ்டிசைடு அதிகமாக பயன்படுத்த உங்களை நீங்கள் பாளையக்கர் முறையில் பண்ணுறீங்க ஆனாலும் இந்த இதில் வந்து பூச்சி தாக்குதல் இருக்கா இல்லை இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து நான் இதோட மூணாவது முறை இந்த நாட்டு பாஸ்மதி பண்ணுறேங்க நாட்டு பாஸ்மதியில் எனக்கு அதிகமாக பூச்சி தாக்குதல் வரவே இல்லைங்க அதிகமான மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாதுங்க இதுக்கு இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப தொல்ல தொந்தரவு தரது இல்லைங்க எளிமையான முறையில் வருது நான் வந்து ஒரு நாலு முறை ஜீவாமிரதம் கொடுக்குறேங்க ஆரம்பத்தில் அந்த அவரி இலத்த எல்லாம் போட்டு ஓட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் நட்டுருவேன் நட்டுருவேன் ஒரு நாலு முறை அல்லது அஞ்சு முறை ஜீவாமிரதம் தரேங்க அவ்வளோதாங்க மற்றபடி பெருசாக பூச்சி விரட்டி இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணுறது இல்லைங்க தேவைன்னா அக்னியஸ்திரம் தயாரித்து ஒரு முறை அடிப்போம் கடைசியாக ஆனால் இதில் வந்து சார் உறிஞ்சிறது இந்த புகையான அது மாதிரி தாக்குதல் இது வரைக்கும் எனக்கு வந்தது இல்லைங்க நான் வந்து அஞ்சு வருஷமாக நான் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க எனக்கு இது வரைக்கும் இந்த புகையாக இந்த மாதிரி எந்த பூச்சி தாக்குதலுமே வந்ததே இல்லைங்க பக்கத்து வயலுக்கு இல்லாத மாதிரி இருந்தது ஆ பக்கத்து வயலாம் வந்துருக்குங்க அவங்க வந்து அடர்த்தியாக கொஞ்சம் நெருக்கமாக அதிகமாக போட்டிருப்பாங்க பிபிடி அந்த மாதிரி ரகங்கள் போடுவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வரும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் விலகலாம் எட்ட நடுறதுனால கம்மியான விதை வச்சு நடுறதுனாலையும் நாட்டு ரகமாக இருக்கனாலையும் வெளிச்சமாக காத்தோட்டமாக இருக்கிறனாலையும் ரொம்ப பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் தான் இருக்குது பொதுவாகவே நாட்டு ரகங்களுக்கு வந்து இந்த மண்ணில் வந்து வாழறதுக்கும் இந்த பூச்சிகளை எதிர்த்து ஒரு இது வந்து பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கான தெரா இது இருக்குது தெம்பு இருக்குங்க அதுக்கு அதனால தான் நம்ம நாட்டு ரகத்தை நம்ம பண்ணுறோம் எப்படி நாட்டு மாடுக்கும் இப்போ ஜெர்சி மாடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தாங்க அது எப்படி எங்கே உழுந்து எஞ்சாலும் தானாக உடையாந்துருங்க இது வந்து இது தான் அது மாதிரி தான் ஒயிட்ல கங்கு கோழிக்கும் நாட்டு கோழிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் நாட்டு ரகம் அதே தான் நாட்டு ரகம் இந்த மண்ணுக்கான ரகங்க இது போன வருஷம் நீங்கள் இந்த நாட்டு பாஸ்மதி பண்ணுன்னு சொன்னீங்க யார யாருக்காவது உங்களுடைய இந்த விதையை வந்து பகிர்தல் பண்ணியிருக்கீங்களா யாருக்காவது நண்பர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே கொடுத்துருக்குங்க நண்பர்கள் இந்த தாலுக்காவில் பக்கத்து தாலுக்கா வரைக்கும் பக்கத்து ஊர் இன்னொரு தொலைதூரத்தில் வந்து கேட்டவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் கொடுத்துருக்குங்க இது வரைக்கும் அப்புறம் எங்கே கிடைக்கின்றது நான் தொடர்பு சொல்கிறேங்க நான் வந்து உளுந்தூர்பேட்டை ஆசிரமத்தில் சாரதா ஆசிரமத்தில் வாங்கிட்டு வந்தேங்க அங்கேயும் கொடுக்குறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ வந்து கிடைக்குதுங்க இப்போ இப்போல்லாம் எளிமையாக கிடைக்குதுங்க நாட்டு விதைகள் எல்லா இடத்துலையுமே எளிமையாக கிடைக்குது இப்போ அவுரி விரைக்கும் போது நம்ம ஒரு கேள்வி விட்டாச்சு அவுரி விரைக்கும் போது ஏக்கருக்கு எவ்வளோ ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ முதல் ஆறு கிலோ வரைக்கும் நம்ம வந்து அவுரியை விதைக்கலாங்க அவுரி விதைக்கணுன்ற போது சேர் பதம் நல்லா இருக்கணுங்க உளுந்து விரைக்கும் போது உளுந்து விரைக்கிற பதத்துலேயே அவுரியை விதைக்கணுங்க உந்த உளுந்து கூட சேர்த்து விதைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவரியை ஊற வச்சு கூட விதைக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு அஞ்சு கிலோ ஆ ஒரு ஏக்கருக்கு அஞ்சு கிலோ மினிமம் விரைச்சிங்கன்னா நல்லா நெருக்கமாக நல்லா செடி அடர்த்தியாக வந்துடுங்க அது ஊற வச்சு விரைக்கணும் ஆ ஊற வச்சு விரைக்கலாம் அதாவது நம்ம வயல் பதத்தை பொறுத்து தாங்க இருக்குது நம்ம வந்து வயலில் வந்து செயற் பதமாக இருந்தால் நம்ம வந்து அப்படியே வரைக்கலாங்க வயல் கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்குது லேசாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஊற வச்சு வரைக்கலாம் அவரி வந்து நல்ல தோல் வந்து ரஃபான தோல் ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊறலாங்க அது அது வந்து தெ தெரியுங்க வயசானவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எப்படி அதை விரைக்கணும் எல்லாமே தெரியும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் தெரியும் ஏன்னா அவரி விரைச்சதுங்க தான் எல்லாருமே இப்போ தான் ஒரு இருபது முப்பது வருஷமாக தான் இதெல்லாம் விட்டுருக்காங்க எல்லாருமே பழைய ஆளுங்க எல்லாருமே அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு அவரியை பற்றி எல்லா தகவலுமே தெரியுதுங்க சரிங்க ஒரு ஏக்கருக்கு அஞ்சு கிலோ சொன்னீங்க ஒரு கிலோ இந்த விதை எங்கே கிடைக்குது இப்போ வந்து உளுந்தூர்பேட்டை சைடில் கிடைக்குதுங்க அங்கே வந்து ஒரு ஒரு பாண்டரங்க செட்டியார் கடைன்னு ஒரு கடை இருக்குது அதில் கிடைக்குது கள்ளக்குறிச்சியில் கிடைக்குது இங்கே இப்போ நண்பர் ஒருத்தர் அறந்தாங்கில ஜான் ஒருத்தர் வச்சுருக்காருங்க அவர்கிட்ட அவர்கிட்டையும் இருக்குங்க இப்போ ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோ போல் பயிரிட்டு வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குங்க கிலோ எவ்வளோன்னு கொடுக்குறாங்க கிலோ வந்து இரநூத்தம்பது இரநூறுபா அதாவது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை மாறுதுங்க இரநூறு முதல் முந்நூறு வரைக்கும் இருக்குங்க அது விலை இதிலே வெரைட்டி இருக்கா அவரியில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா அவரியில் வந்து நாட்டு ரகம்னு ஒன்று இருக்குங்க இதுலேயும் வந்து ஹைப்ரிட் ரகம் இருக்குது நமக்கு அதை நம்ம அதை போடக்கூடாது நம்ம வந்து நாட்டு ரகம் பழைய சாயம் எடுக்கக்கூடிய அவரி இருக்குல்லைங்க அந்த இண்டிகோ சாயம் எடுக்கூடிய அவரி அதை தான் நம்ம போடணும் அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஐடென்டிஃபிகேஷன் சன்னரக விதையாக இருக்குங்க நாட்டு விதை வந்து சன்னரகமாக இருக்கும் அந்த ஹைப்ரிட் விதை வந்து பெருசாக இருக்கும் அவரி விதை அதை வாங்கக்கூடாதுங்க சன்னரகமாக இருக்கணும் இந்த நாட்டு பாஸ்மதியை நடவுமுறை அதோடைய இடைவெளி எவ்வளோ காலம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பதிமூணு கிலோ வந்து நாற்று விட்டேங்க பதிமூணு கிலோ நாற்று விட்டு இருபத்தி மூணு நாள் நாற்றை வந்து பறித்தோங்க இருபத்தி மூணாம் நாள் இருபத்தி நாலாம் நாள் நாற்றை பறித்து
இளைஞர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இந்த விதை நெல் தர தயாரா இருக்கீங்களா விதை நெல் ஏற்கனவே போன வருஷமே நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த வருஷம் பொங்கல் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன தொடர்பு கொண்டாங்கன்னா எல்லாருக்குமே நான் வந்து விதை நெல் அனுப்பிவிடுவோம் கொடுக்கவும் ரெடியாக தாங்க இருக்கேன் பரப்பறத்து தான் நான் வந்து மெயினாக காத்திருக்கேன் ரொம்ப நன்றிங்க நீங்கள் விதை நெல் தேவைப்படுறவங்களுக்கு உங்களுடைய தொலைபேசி என்ன சொல்லிடுங்க என்னுடைய தொலைபேசி எண் வந்து நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஒன் நைன் ட்ரிபிள் ஒன் தமிழில் வந்து ஒன்பது நாலு நாலு மூன்று ஒன்று ஒன்று ஒன்பது ஒன்று 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 நன்றிங்க நன்றி